வணக்கம் சாவித்ரி சமையலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் இப்ப கோதுமை பர்பி எப்படி செய்யலாக தான் பாக்கலாங்க அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ஒரு கப் கோதுமை மாவு அரை கப் நெய் எடுத்துருக்கேங்க நெய் அதிகமா சேர்க்க விருப்பப்படாதவங்க பாதி நெய் பாதி ஆயில் கலந்து கூட செய்துக்கலாம் முக்கால் கப் மண்டவெல்லாம் எடுத்துருக்குங்க இது நல்லா பொடிச்சு எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி கட்டிகள் இல்லாம நைஸா எடுத்துக்கணும் நீங்க மிக்சிலையும் கூட பொடி செய்து எடுத்துக்கலாம் பர்பிக்கு மேல கார்னிஸ்க்கு பொடி பொடியா நறுக்கி வச்சிருக்கேங்க பாதாமே இப்ப அரை கப் நெய் விட்டுக்கலாங்க இல்ல ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மட்டும் எடுத்து வச்சுக்கலாம் கடைசியா ஊத்திக்கலாம் நல்லா நெய் உருகட்டும் இப்ப நெய் சூடாயிருச்சுங்க நம்ம லோ ஃப்ளேம்ல வச்சுக்கிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா கோதுமை மாவு போட்டுக்கணும் லோ ஃப்ளேம்லயே வச்சு நல்லா மனம் வர அளவுக்கு கிளறிட்டே இருக்கணும் நல்லா மனம் வர அளவுக்கு கிளறி விட்டுட்டே இருக்கணுங்க லைட் கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகும் இப்போ எடுத்து வச்சிருக்கிற ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய்யை ஊற்றிக்கலாம் கைவிடாமல் நல்லா கிளறி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் நீ கொஞ்சம் லேசாக கலர் மாறட்டும் நம்ம நெய் ஊற்றி கோதுமை மாவு வந்து கிளரும் போது லோ ஃப்ளேம்லே கிளறணுங்க அது வந்து நம்மளுக்கு ஒரு அஞ்சு டு ஏழு நிமிஷத்தில் நல்லா லைட் கோல்டன் ப்ரௌனாக வந்துடும் இப்போ நல்லா லைட் ப்ரௌன் கலரில் பச்சை வாடை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கியாச்சுங்க இப்போ இறக்கி வச்சு வெள்ளம் சேர்த்திக்கலாம் வெள்ளம் வாங்கும்போது குப்பை தூசி இல்லாத வெள்ளமா பார்த்து வாங்கிக்கோங்க இப்ப மார்க்கெட்ல அந்த மாதிரி வெள்ளம் எல்லாம் விக்கிறாங்க இது அடிக்கணமான பாத்திரங்க இதுலயே சூடு தன்மை இருக்கும் அதனால நம்ம இறக்கி வச்சுட்டு அந்த சூட்டோடவே கலந்து விடும் போது நல்லா ஒண்ணு சேர கலந்துக்கும் வெள்ளமும் கோதுமை வறுத்து வச்சு நெய்யில வறுத்து வச்ச இந்த கோதுமையும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு கலந்துக்கணும் இப்ப நெய் தடவுனா பருப்பி ட்ரேல இத கொட்டி நல்லா சமன்படுத்திக்கலாம் இப்ப நல்லா ஒண்ணு சேர மாதிரி சமன்படுத்திட்டோம் நல்லா சூடு ஆரட்டும் இது மேலேயே சின்ன சின்னதாக நறுக்கி வச்சிருக்கிற பாதாமை சேர்த்திக்கலாம் இப்போ எல்லாமே ஒன்று சேர செக் செய்து வச்சுருக்கோங்க இது ஒரு பத்து டு பதினஞ்சு நிமிஷம் பக்கம் நல்லா சூடு ஆரட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம தேவையான சைஸ்க்கு துண்டுகள் செய்துக்கலாம் லேசாக தட்டி விட்டுலாம் இப்போ பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சுங்க சூடு ஆறிடுச்சு தேவையான சைஸ்க்கு நம்ம துண்டுகள் செய்துக்கலாம் இப்போ பாருங்க ஒரு பருப்பி துண்டு எடுத்து உங்களுக்கு வேண்டி பிச்சு காட்டுற ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் இப்போ சூப்பராக சுவையான கோதுமை பருப்பி செய்துட்டுங்க இதே முறையில் நீங்கள் வீட்டில் செய்து பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்